ജംഗ്ഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ബി ബി എ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ തിയറി ഭാഗത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണുക ഈ തിയറി പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അടങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ തിയറീസ് ഒക്കെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓവർ ഹെഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ മേ ബി പത്ത് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൊത്തം വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെ നമ്മൾ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ ഹെഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും നാല് ബേസിസിലാണ് ഒന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എലമെൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഹേവിയർ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺട്രോളബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഓവർ ഹെഡാണ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അടുത്താണ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് സെമി വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് കേട്ടോ ഈ സെമി വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതായത് ഫുള്ളി ഫിക്സഡും ഫുള്ളി വേരിയബിളും അല്ലാത്ത ഓവർ ഹെഡിനെയാണ് സെമി വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി കൺട്രോളബിലിറ്റിയുടെ ബേസിൽ വരുന്ന ഓവർ ഹെഡാണ് കൺട്രോളബിൾ ഓവർ ഹെഡും അൺകൺട്രോളബിൾ ഓവർ ഹെഡും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർ ഹെഡും അപ്പോഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഓവർ ഹെഡും ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ബ്രീഫായിട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൂടാതെ എല്ലാ പ്രോബ്ലം അടങ്ങുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലം അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് ആണ് എന്താണ് എം എച്ച് ആർ എം എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് ആണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മെഷീൻ പെർ അവർ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മെഷീൻ റൺ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ട കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കോസ്റ്റ് അതാണ് മെഷീൻ അവർ റേറ്റ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട് എക്സാമിന് അത് നോക്കുക പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് റേറ്റ് കാണാനായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഇൻ അതായത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ബൈ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു യൂണിറ്റിനെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ അതിനാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ
കൊട്ടേഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക അതും ഒന്ന് തിയറി എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്ത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ജോലിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജോബിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോസ്റ്റിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ഇസ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ ദ വർക്ക് ഓൺ ഈ ജോബ് ഈസ് ഡൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു കസ്റ്റമർ സ്പെസി കസ്റ്റമർ പറയുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുക അതുപോലെ ജോബുകളെല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് ജോബ് ഈസ് ട്രീറ്റ് ആസ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ആകെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസേ ഉള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് പോവുക അടുത്തത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം കുറേയധികം തിയറീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ് നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് ടൈം ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഒരു ജോബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മതി പക്ഷേ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെയല്ല ലോങ് സമയം ലോങ് ടൈം നമുക്ക് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിലാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുക കോൺട്രാക്ട് സൈറ്റിലാണ് നടക്കുക ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ബിഗ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് അതായത് ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ജോബ് ഒരു ജോലിയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ പക്ഷേ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് റിട്ടൻഷൻ മണി നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് ഡി എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് നമുക്ക് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു അമ്പത് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ കോൺട്രാക്ടറിന് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ആരാണോ കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മനസ്സിലായാലോ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ആർക്കാണോ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത അയാൾ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ടർ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കില്ല ഓരോ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ നമുക്ക് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഒരു സർവേയറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെയോ നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ ഓർ ആർക്കിടെക്ക് വിൽ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യും എഞ്ചിനീയറിനെ കോൺട്രാ ആർക്കിടെക്കിനെയും സർവേയറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ആർക്കിടെക് ഓർ സർവേയർ വിൽ ഇഷ്യൂ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ സെയിൽ വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് അപ് ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് എന്നിട്ട് ആ ആർക്കിടെക് ആണ് നമ്മളോട് പറയുക എന്താണ് ഇത്ര രൂപയുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര രൂപയുടെ കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വാല്യൂ ഉള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അതിനെയാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുക ആ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിന് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺട്രാക്ടറിന് പൈസ കൊടുക്കുക ഇതാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഇനി വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ബട്ട് നോട്ട് സർട്ടിഫൈഡ് ഈസ് കോൾ വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മാത്രമേ ആർക്കിടെക്ക് നമുക്ക് സർട്ടിഫൈ
നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോ അതിൽ കുറവോ ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിലെ കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ആ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റിസർവിലോട്ട് മാറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ മുകളിലോ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയോ ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടിയ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കിട്ടിയ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് അവർ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബാക്കിയുള്ള നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇനി അമ്പത് ശതമാനത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പക്ഷെ വൺ ബൈ ത്രീക്ക് പകരം ടു ബൈ ത്രീ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിസർവിലോട്ട് മാറ്റും അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കേണ്ട രീതിയ സബ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുക സബ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് അനദർ കോൺട്രാക്ടർ ടു ഗീവ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് അണ്ടർ ടേക്കൻ ബൈ ഹിം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് നമ്മൾ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു അയാൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ വീടിൻ്റെ പ്ലംബിങ്ങിനും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനും പെയിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി വേറെ കോൺട്രാക്ടറിന് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും അതാണ് സബ് കോൺട്രാക്ട് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ വേറൊരു കോൺട്രാക്ടറിന് ഒരു ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സബ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഇനി എന്താ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് സംടൈംസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ആസ് ടു മേക്ക് അഡീഷൻസ് ഓർ ഓൾട്രേഷൻസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ വർക്ക് ഒറിജിനൽ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ് ഓൾട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കും അതാണ് എക്സ്ട്രാ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത കോസ്റ്റിന് പുറമേ കോൺട്രാക്ടറുടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോസ് ആണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസും ഡി എസ്കലേഷൻ ക്ലോസും എസ്കലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ എസ്കലേറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എസ്കലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടി വരിക എന്തായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് കയറുക അല്ലേ മുകളിലോട്ട് കയറുക എന്നതിന് മാത്രമല്ല ഇറങ്ങാനും നമ്മൾ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എസ്കലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലോട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വരിക കയറുക കയറുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ വയ്ക്കുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ടർ പറയുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിലെ വില അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ആ ബിൽഡിങ് പണിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയാൻ ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലേബറിൻ്റെ ഒക്കെ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ വില കൂടും എന്ന രീതിയിൽ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലോസ് വയ്ക്കും അതാണ് എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് ഡി എസ്കലേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാണ് വയ്ക്കുക കോൺട്രാക്റ്റ് പറയും ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വില അനുസരിച്ചാണല്ലോ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് പറഞ്ഞേക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ ആവിയിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലേബറിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും കുറയ്ക്കണം എന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഡി എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് ഇത്രയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജോബ് കോസ്റ്റിങ് എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിലാണ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ പ്രോസസ്സിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ജോബിൽ ഓരോ ജോബും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും ഹോമോജീനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് എ വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് നോർമൽ ലോസ് എന്താണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്താണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ
ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണാനും ടോട്ടൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വെറൈറ്റി പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ ആണൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ബസ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രിപ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ എൻഡു ചെയ്താൽ മതി ഇനി പാസഞ്ചറിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അത് ടോട്ടൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ആവും അതിന് പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വട്ടം അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും സിമ്പിൾ ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കണേ നമ്മുടെ വിനോദ് സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിൾ ടു അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് എന്തായാലും തിയറി വരും എന്താണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോള് അതുപോലെ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും അത് പഠിക്കണം അതുകൂടാതെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാത്തിനും സമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ ഇതിട്ട് സമ്മറൈസ് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസ് പ്ലാൻഡ് ഇതെല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റാണ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റ് രീതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും എല്ലാ ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെയും സമ്മറിയാണ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് അതൊന്നും എല്ലാവരും പഠിക്കുക അതുപോലെ സെഡ് ബി ബി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സീറോ ബേസിലാണെങ്കിൽ അതായത് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് തുടങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ അത് സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അത് ഒന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടത് അത് കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കുക കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോബ്ലം അടങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ എന്തായാലും ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെ